semuanya kembali lagi di Autonet Max. Di sebelah saya sudah ada Toyota Foxy yang terbaru. Kemarin kita udah bikin first impression review-nya di Gias 2017 dan yang nonton tuh udah 600 ribuan, banyak banget. Jadi kalian kalau misalnya belum lihat bisa lihat ke sana. Dan sekarang kita mau test drive. Tapi tenang aja gua akan jelasin sedikit perintilan dalam dan luarnya. Nah, Mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan Alphard karena harganya nggak nyampe setengahnya Alphard. Dia cuma 446 juta rupiah sedangkan Alphard udah 1 miliar ke atas. Dan jangankan dibandingkan dengan Alphard, dibandingkan dengan Innova Venturer tipe diesel yang Matic ya, dia masih lebih murah karena Venturer yang diesel Matic itu 453 juta rupiah. Memang dia penggerak roda depan 2000 cc dan juga cc monokok. Makanya meskipun dia secara dimensi lebih kecil dibandingkan dengan Innova, Serius, lebarnya tidak selebar Innova, panjangnya tidak sepanjang Innova, tapi wheelbase-nya dia lebih panjang. Dan radius putarnya 5,5 meter saja, jadi cukup bagus meskipun dia wheelbase-nya panjang. Nah, mobil ini dia punya desain kotak sempurna, tapi karena depannya itu banyak lekukan yang agresif ya, jadi kelihatannya itu nggak mobil kotak yang membosankan. Begitu pula dengan bagian belakangnya menurut gue cukup oke. Okay. Dan kalau misalnya kita lihat peleknya, Entah kenapa velgnya meskipun 16 inci lebih besar dibandingkan dengan Toyota Nav1 Dia terasa lebih kecil Mungkin karena desainnya yang dari jauh kelihatannya kayak velgnya kali ya <laughs> Nah kita lihat dari lampunya Kalau misalnya kalian pikirnya ada LED DRL ternyata nggak ada Dia ini udah full LED kecuali lampu sennya Dan di sini lampunya juga sudah LED proyektor Di sininya juga ada LED fog lamp Dan di Jepang itu sebetulnya dia punya tiga macam muka gitu Pertama Foxy yang seperti ini ada juga Noah dan juga yang ketiga itu ada namanya Esquire dan surprise ternyata yang masuk ke Indonesia itu adalah model yang sudah facelift jadi generasi ketiga dari Noah ini R80 itu udah mengalami facelift di tahun lalu dan faceliftnya itu langsung masuk ke Indonesia terus ke samping dia sudah punya keyless entry ya jadi kalau misalnya kita mau ngunci tinggal sentuh yang ini terus kalau mau ngebuka tinggal masukin tangan nah dia akan kebuka dan kalau kita lihat kacanya dia itu kaca belakangnya sudah tinted jadi kayak alphard-alphard yang CBU dari Jepang itu kan depannya bening belakangnya hitam ini juga sama bukan kayak kaca film dan tentu saja dia sudah punya ini sudah punya pintu geser elektrik coba pas mau kita masuk ke dalam ini dia nggak ada stepnya ya kayak alphard gitu ya dia langsung agak tinggi di sini nah kalau misalnya kalian anak-anak di sini ada pegangannya juga di bagian sini Nah, di belakang ini bentuknya tuh benar-benar dibikin clean gitu ya. Jadi kayak modern gitu dan tulisan foxinya ini warnanya hitam. Jadi ini ada krom tapi di sininya warna hitam. Sekarang kita buka. Dia belum electric back door. Terus di sini ada kursi yang bisa dibuka dari samping. Ini juga ada pegasnya jadi bukanya gampang. Dan gue yang suka di mobil ini di bagian bawahnya ini ada under storage yang sangat lega. Meskipun di sini ada ini. Ada ban serepnya. Dan spare tire ini juga ukurannya temporary, jadi bukan yang full size. Dan di sini ada dongkrak dan toolkit yang lokasinya tersembunyi. Bagus. Yuk, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam. Oke, sekarang kita ada di dalam Toyota Foxy. Dan ketika masuk dalam interior, yang pertama kali yang gue rasakan adalah ini mobil kaca semua ya. Gede banget, kacanya lebar, kaca depannya gede, sampingnya gede Bahkan kaca yang di samping ini biasanya kan agak nggak kepake gitu ya Ini benar-benar kepake karena visibilitasnya gede banget nih kaca Duduk di sini kita dapat banyak pengaturan Mulai dari steer, dia udah tilt dan teleskopik Terus juga dia ada head adjusternya Di sini juga ada seat belt head adjusternya Cuman karena dia kaca depannya gede banget ya Itu kalau kita turunin sun visor Ini agak-agak nggak berguna Soalnya masih kelihatan silau kurang turun dia jadi kalau misalnya mau pakai sun visor itu kita mesti tinggiin si kursinya nah ini baru pas padahal gue kalau bisa duduk di mobil ini gue sukanya di tempat yang paling rendah terus juga dia punya AC elektrik dimana AC elektriknya ini pengaturannya itu displaynya ada di sini dan ini menurut gue agak kekecilan kenapa kekecilan? soalnya dia letaknya agak jauh ke belakang cuma masih jelas dan kita bisa atur display ini dari sini jadi MID-nya itu kayak misalnya temperatur luar, atau kita mau lihat eco mode-nya, atau kita mau lihat jam, mau lihat kondisi mobil, segala macam ini bisa kita atur lewat sini. Dan ini untuk mengganti menunya, yang ini untuk back, dan ini untuk plus minus audio. 
sayangnya dia nggak punya tombol buat next atau back buat audionya jadi kalau misalnya kita mau ganti audio kita harus pencet di sini tuh kita lihat speedometernya di sana sederhana nggak ada yang perlu kita bahas di sebelah kanan ini ada banyak sekali tombol pertama yang bawah ini ada tombol untuk electric sliding door kanan dan kiri ini bentuknya sama persis sama Innova gue pikir bakal sama kayak Alphard yang di atas ini ya ternyata enggak terus di sini ada sensor parkir ada alarm push start stop engine button sama ada tombol untuk mematikan vehicle stability control tapi letaknya di sini dan ini ada eco mode dan lucunya adalah di sini ada tombol untuk mengganti jam padahal kita bisa atur jamnya pakai tombol-tombol di sini tapi kalau mau cepet di sini ya dikasih shortcut gitu ya agak lucu sih AC-nya ada dual zone di sini ada tempat penyimpanan di sini ada tempat penyimpanan lagi ya ini lega banget bisa jadi cup holder dua biji atau bisa kita dorong jadi cup holder cuma satu yang ini bisa buat jadi tempat buat naruh-naruh barang terus di bagian bawahnya gue suka banget dia ada dua buah USB yang bisa berfungsi untuk ngecas HP tapi nggak sekedar ngecas HP karena dia 2 ampere jadi sudah fast charging di bawahnya ada colokan 12 volt dan di bawahnya lagi ini ada tempat penyimpanan tapi kecil nah di sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan satu yang bisa dibuka di atasnya ada tempat kartu kalau mau naruh etol dan kawan-kawannya terus di sini kita dapat storage lagi di bagian atas di tengah sini bisa jadi storage dan di sini kita dapat material kulit ya kulit sintetis dan uniknya adalah di bagian bawah sini nih plastik tapi dia warnanya bisa matching gitu antara plastik sama warna kulit sintetisnya di bawah sini ada glove box dia udah soft opening ini ya dan di sini ini sama sekali lega jadi nggak ada tempat buat naruh-naruh barang sama sekali kalau misalnya penumpang tengah mau ke depan atau sebaliknya ini bisa jadi akses terus di bagian atas di sini ada tempat buat naruh kacamata di sini ada lampu dan lampu baca dan di sini ada kaca dan ada lampunya begitu juga di sebelah kiri nah terus sebelah kanan di sini ada yang menarik kenapa karena dia punya auto up and down buat semua kaca terus dari setir kita di sininya tuh ada cruise control di sini ada auto lamp tapi belum ada auto wiper dan kacanya sayangnya dia belum auto day and night masih model manual tapi oke okay lah ya yuk kita langsung jalan aja kalau gitu sekarang kita langsung jalan aja pertama dia punya parking brake di kaki masukin ke D dia transmisinya CVT sama seperti Alphard ya dan dia punya mesin yang sama seperti mesinnya Toyota Navuan yang lama 3 ZR FE tapi tenaganya bukannya naik dia malah tenaganya turun ya, agak aneh ya biasanya mobil makin baru tenaga makin tinggi ini makin rendah kenapa gitu karena yang sekarang dia lebih mengutamakan efisiensi konsumsi bahan bakarnya sekarang lebih bagus dibandingkan dengan Navuan katanya tapi memang setelah gue coba gue pakai komod ya tiap hari ya ini kebetulan Toyota minjeminnya sebelum tahun baru jadi gue tahun baruan yang mobil ini untuk sebuah MPV yang segede gini mesin derbu CC mobil ini irit irit banget gue naik ini ya bawa keluarga kan otomatis pelan-pelan gitu ya konsumsi bahan bakarnya kayak bawa Avanza <laughs> tapi kalau misalnya komodnya kita matiin kita agak geber-geber gitu ya itu dia langsung berubah jadi boros banget gitu dan menurut gue yang bikin mobil ini hemat adalah itu dia manajemen mesin sama transmisinya jadi kalau misalnya kita pakai mobil ini di mode eco gue jarang sekali melihat mobil ini berakselerasi lebih dari 2000 rpm dia selalu ke maintain di bawah 2000 rpm terus gitu kecuali kita injeknya agak kenceng gitu ya baru dia bisa di atas 2000 rpm dan kalau misalnya kita matiin eco mode nya pun juga kita akselerasi santai gitu ya dari nol gitu ya dia pun masih di bawah 3000 rpm Artinya dia menjaga banget putaran mesin itu bener-bener rendah biar efisiensi mesin itu bisa tercapai. Jadi antara kita bawa irit-iritan sama kita bawa biasa atau bawa agak ngebut, dia itu perbedaan itu bisa ekstrim sekali gitu. Bisa boros banget atau bisa irit banget. Tergantung lagi kaki kita gimana gitu ya. Tapi overall gue puas banget dengan mobil ya. Bensinnya irit 200 ribu udah bisa kemana-mana. Isi bensin yang ron agak tinggi ya. Terus juga akselerasinya. Kalau dibandingkan dengan Navuan gitu ya, yang punya mesin sama, ternyata ini akselerasinya kalau Navuan bisa 11 detikan, kalau ini sekitar 12 detikan. Kita dapat 12,6 detik dan rasanya agak kurang sih dibandingkan dengan Navuan. Dan kalau misalnya kita pakai biasa gitu ya di D, 
dia tuh kayak ada virtual ganti giginya gitu meskipun kita nggak masukin ke mode manual jadi kalau misalnya udah di RPM tinggi terus dia tiba-tiba turun sendiri kayak misalnya ganti gigi pura-pura gitu ya ya lucu sih persis kayak Altis atau Alphard gitu ya kalau misalnya Toyota Navuan itu dia punya tenaga 158 PS di 6200 RPM yang ini dia cuma 152 PS di 6100 RPM dan torsinya kalau yang lama itu 20 kgm kalau yang sekarang itu cuma 19,7 kgm jadi emang secara tenaga mesin dia lebih turun dan mobil ini punya suspensi yang cenderung empuk lebih empuk dibandingkan dengan Navuan yang sebelumnya tapi karena dia travelnya tidak sepanjang Alphard mungkin ya jadi kalau misalnya kita lewat jalan yang agak jelek itu guncangannya masih agak kerasa meskipun kalau misalnya kita lewat yang minor-minor seperti ini dengan kecepatan yang rendah ini empuknya terasa gitu tapi memang karena mobilnya adalah sebuah fan MPV gitu ya jangan terlalu berharap banyak soal performa toh mobilnya diciptakan bukan buat kebut-kebutan tapi untuk kenyamanan soal kenyamanan oke okay. peredam suara juga menurut gua oke okay. tidak superior, tidak jelek, tapi it's oke okay. untuk mobil ukuran segelasnya oke okay. ditambah mobil ini punya steering, pedal feel itu yang mirip-mirip rasanya kayak Alphard setirnya itu rasanya kayak membal-membal gitu kayak Thrustmaster kalau misalnya Logitech itu kan dia kayak pakai jiring gitu kan langsung kan direct ke motornya kalau ini kayak pakai Thrustmaster yang dia pakai belt jadi setirnya rasanya kayak balon gitu ya kalau misalnya kita belokin feedbacknya segala macem itu kayak artificial dan dia sudah EPS surprisingly yang gue suka dari mobil ini meskipun dia empuk tapi dia punya body roll sama steering itu yang rasanya masih oke okay buat mobil sekelasnya gitu kita belok gitu ya, kita nikung gitu tapi ternyata body roll lebih baik dibandingkan dengan Navuan good job kemudian kita kita membawa Toyota Fox ini hal yang paling nyebelin dari mobil ini adalah audionya head unitnya seperti yang gue bilang, dia lengkap layarnya bagus, touchscreennya ada kapasitif tapi dia ini punya staging itu itu bener-bener dibuat buat penumpang belakang jadi dia punya Twitter itu bukan di depan sini tapi Twitternya ada di atas kepala saya ini jadi kalau misalnya kita style musik itu rasanya kayak suaranya dari belakang kayak kita lagi nonton konser musik dari backstage tapi bukan ngadep backstage ya kita ngebelakangin backstage ya gitu aneh gitu rasanya tapi pas kita duduk di tengah itu baru kedengeran suara musiknya enak gitu suaranya bener-bener dibikin kayak dari depan gitu meskipun dia tanpa prosesor jadi kalau misalnya kalian beli mobil ini buat dipakai sendiri nggak pakai supir pastikan sudah upgrade audionya kalau enggak yang enak itu di belakang doang depannya nggak ada enak-enaknya sama sekali apalagi bassnya itu kalau misalnya kita set nol di sini ya itu di belakang rasanya agak kurang tapi di sini rasanya kenceng banget jadi kalau misalnya kita naikin ke tiga atau empat gitu ya biar belakangnya tuh bassnya dapat enak di depan ini kayak kita ditempelin subwoofer kupingnya gitu <laughs> tapi overall value for money-nya bagus feature-nya banyak airbag-nya ada 7 sampai ke bagian sini ya bagian kaki bawah ada airbag-nya juga sampingnya sininya ada semua dan juga udah ada stability control ke start assist meskipun kalau di Jepang itu udah ada Toyota Safety Sense C jadi kalau misalnya depan ada orang lewat gitu ya dia bisa ngerem sendiri dan lane departure warning dan kawan-kawannya di sini belum masuk tapi it's okay gitu ya untuk di kelasnya udah bagus terus kalau misalnya kita pindahin ke R dia ada kamera parkirnya dan dia ini bisa belok jadi nggak cuma ada garis doang tapi garis juga bisa belok menyesuaikan dan kita juga bisa ubah nih kita, misalnya kita pengen lihat kanan kita mau lihat kanan kiri atau mau lihat kiri doang atau mau lihat semuanya oke depannya mungkin udah banyak ya sekarang kita ngomongin soal belakangnya karena mobil ini paling spesial itu ada di bagian belakang yuk sekarang kita ada di bangku baris keduanya seperti halnya bangku baris depan di sini juga masih empuk rasanya jadi soal suspensi sih bagus ya dan dia punya penataan kursi tengah itu yang pinter banget ya meskipun nggak kayak model sebelumnya yang bisa diputer-puter sekarang ini dia ini ya slidingnya lebih panjang karena kalau misalnya kita lipat bangku belakangnya ini kita bisa geser ke kanan terus mundurin ke paling belakang seperti ini jadi ini bener-bener bisa lega banget dan kita bisa tidurin lagi wow pokoknya bisa panjang banget deh bagus tapi sayangnya kita nggak dikasih rear seat entertainment seperti halnya Toyota Navuan yang model sebelumnya sebagai gantinya kita dikasih dua buah sunroof 
yang mekanismenya sama persis seperti Toyota Alphard. Yang bagian depan itu cuma bisa tilting doang, yang bagian belakang ini bisa dibuka sampai full seperti halnya Alphard. Jadi kalau misalnya 2019 ada kampanye, mobil ini udah kampanye approved. <laughs> Tapi meskipun sunroofnya bisa dibuka lebar gitu ya, kalau misalnya kita mau dadah-dadah lewat samping, ternyata dia kacanya itu nggak bisa dibuka full, mentok sampai segini doang. Nggak kayak Alphard yang bisa dibuka full, dan untungnya kita udah dikasih tirai, jadi kalau misalnya pengen privacy, kita tinggal naikin ini ke atas. Dan lucunya ya, ini bagian yang ketutup tirai ini, ini kacanya benar-benar polos, tapi bagian kanan-kiri sampingnya ini yang nggak ketutup tirai, itu dikasih titik-titik gitu, dia privasinya masih terjaga. Jadi ini pintar nih mobilnya. Dan kalau misalnya kita mau ngatur AC, itu bisa lewat atas sini, dan nggak cuma temperatur sama kekencangan anginnya doang. Tapi kita bisa ngatur semburannya dari mana, mau dari atas atau mau dari kaki juga bisa diatur di sini. Nice. Dan yang menurut gua agak aneh di mobilnya adalah di sini dia punya tray buat naro kayak cup holder, tempat makan gitu ya. Tapi di sebelah kanan dia nggak ada, kita cuma dikasih hook ini ya, maksimal 4 kg. Dan cara mendapatkan posisi duduk terenak di mobil ini itu agak sedikit tricky ya. Coba mampir dulu ke sebelah kiri, Kang. Jadi kalau misalnya kita mau duduk dengan sempurna di mobil ini, ini kita tarik dulu. Terus ini kita tidurin. Nah. Ini posisi paling nyaman. Nggak perlu auto main seat. Yang penting kalau di depannya nggak ada orang, ini bisa jadi tempat kaki dan ini nyaman sekali. Masih kurang? Kita tinggal tidurin ke belakang. Nah, ini nggak kalah nyaman dengan Alphard. Andai saja mobil ini punya headrest yang ada kupingnya di sebelah kanan kiri. Jadi kalau misalnya kita tidur itu, nggak bisa jatuh ke kanan atau ke kiri. Kalau Alphard kan ada ya, ini nggak ada. Dan yang gue senang dari mobil ini, dia punya model seat belakang itu, dia nempel sama kursinya. Jadi kalau misalnya kita mau tidur, kalau misalnya seatbelt ini taruh di sini, kita tidur, itu kan rasanya kayak aneh gitu ya. Kayak melintang gitu ya. Kalau ini nggak, kita tetap aman. Karena kalau misalnya nanti tiba-tiba ada silakan amit-amit gitu ya, dia masih bisa menjaga gitu. Kayak gitu. Wah, oh, udah ini enak banget. Masih duduk kayak gini. Oke, okay, setelah kita coba yang Toyota Fox ini, Toyota yang diimpor langsung dari Jepang, memang dibandingkan dengan mobil sekelasnya, dia paling baru dan kebetulan juga paling bagus untuk saat ini. Kita tunggu aja nanti Nissan ngeluarin Serena baru atau mungkin nanti Foxy akan keluar versi hybridnya. Karena di Jepang, waktu gue nyobain naik taksi di sana, itu Toyota Esquire atau Toyota Foxy di sana itu dia pakai mesin hybrid. Dan tarikannya lumayan. Jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan yang ini. Tapi dengan harga 446 juta, mengingat fitur, kenyamanan, dan semua ditawarkan di mobil ini, menurut gue ini paling value for money dibandingkan dengan kompetitornya. Oke, mungkin itu aja dari Autoret Max. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kamu belum. Nyalakan lonceng jika kalian pengen ada notifikasi ke HP kalian. Nah, mobilnya adalah pinjaman dari Toyota Astra Motor, tapi tidak ada intervensi sama sekali dalam melakukan review ini. Jadi, stay tune terus di Autoret Max. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye! Oke, langsung kita jalan aja. Dia punya rem kaki, maksudnya handbrake, alah, apa sih? Foot brake, apa sih? <laughs> masuk ke dalam interiornya dari Toyota Foxy, dan Wesh, ketika kita masuk ke dalam, <laughs> truk lewat, dan untungnya dia udah pakai tray. Dan untungnya dia dia dikasih ini ya, Gordon. Apa sih Gordon? <SILENCIO>